சன் நியூஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் அப்பலோ மருத்துவமனை வழங்கும் நலம் தரும் நல் மருத்துவம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் மருத்துவர் ரத்னா தேவி அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் நீங்கள் வந்து கதிர்வீச்சு புற்றுநோய் சிகிச்சை நிபுணர் இந்த புற்றுநோய் சிகிச்சை அப்படிங்கிறது ஒரு பரந்த இல்லை அது ஆரம்பித்து ஒரு பட்டியல் போட்டுக்கிட்டே போகலாம் அதுக்குள்ள ஆனால் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட சில நோய்கள் அப்படிங்கிறது அளவுக்கு அதிகமாக ஒரு பக்கம் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்கூடாக பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து மார்பக புற்றுநோய் பெண்களுக்கானது பெண்களுக்கான மார்பக புற்றுநோய் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் காலங்காலமாக இருந்தது தான் இப்போ நம்ம வந்து நிறைய அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அதுக்கான பரிசோதனைகளை தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்கிறோம் ரெகுலராக மேற்கொள்கிறோம் இது இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுனால என்னோட எண்ணிக்கை அதிகமாக தெரிகிறதுன்னு கருத்து சொல்கிறவர்கள் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இல்லை முதல்ல இருந்ததை காட்டிலும் இந்த நோய் பரவல் அதிகமாக இருக்குது அதிகரித்து கொண்டே போகிறது இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் பல வேறு சூழல் நாளன்னு சொல்கிறவங்க நீங்கள் எதை சொல்கிறீங்க டாக்டர் நீங்கள் கரெக்டாக தான் சொல்கிறீங்க மார்புக புற்றுநோய் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்னா ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு தான் இது அதிக அளவில் தாக்குச்சு இது வந்து நாங்கள் நான் பிஜி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தான் எனக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் நடைமுறையில் நாங்கள் இப்போ பார்க்குறது வந்து இளைய தலைமுறை அதாவது நாற்பது வயது நாற்பது வயதுக்கு கீழே உள்ள பெண்கள் கூட இப்போ அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுறாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட் கவர்மெண்ட் நேஷ்னல் ரெஜிஸ்ட்ரி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் பார்த்ததில் இரண்டு லட்ச பெண்கள் வ அந்த வருடம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க தொண்ணூறுகளெல்லாம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்புக புற்றுநோய் நாலாவது இடத்துல இருந்தது இப்போது வந்து இந்த மார்புக புற்றுநோய் முதல் இடத்துல இருக்குது என்ன காரணம் அதுக்கு பல காரணங்கள் நம்ம சொல்லலாம் அதில் சில காரணங்கள் அப்படின்னு நான் எனக்கு தோன்றது எது அப்படின்னா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு நான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஒரு காலத்தில் கம்மியாக அதாவது இள வயதினரை கம்மியாக தாக்கி இந்த நோய் இப்போ வந்து நிறைய தாக்குது அப்படிங்கிறப்போ லைஃப் ஸ்டைல் டெஃபினெட்லி பிளேஸ் அ ரோல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஃபேக்டராக நான் பார்க்குறேன் இப்போ முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு நான் நான் சின்ன வ குழந்தையாக இருக்கும் போதெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறதெல்லாம் நான் கேள்விப்படாத ஒரு வார்த்தை இப்போ குழந்தைங்களுக்கு கூட நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது இப்போ பெண்களுக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் மார்புக புற்றுநோய் பெண்களை தான் அதிக அளவில் பாதிக்குது ஆண்களையும் இது பாதிக்கும் ஆனால் ஆண்களை விட பெண்களை இது அதிகமாக பாதிக்குது ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது எவ்ரிபடி இஸ் டாக்கிங் அபவுட் இட் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நான் நிறைய கவலைப்படுறேன் நிறைய யோசிக்கிறேன் அப்போது நம்ம மைண்டு வந்து நம்மளை அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நோக்கியே கூட்டிகிட்டு போகுது ஸோ கண்டினியூஸாக ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது அதுக்குரிய ஹார்மோனும் அதாவது இந்த ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் குறையுது அதனாலேயே தூக்கமின்மை அந்த மாதிரி நார்மல் லைஃப்பில் இருந்து நம்ம மாறுபட்டு போகும்போது இந்த கேன்சர் அதிக அதிக அளவில் பாதிக்குது இது ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் நம்பர் டூ அதிக எடை உள்ள பெண்களுக்கு even fat will produce estrogen இது ஹார்மோன் ரிலேட்டட் கேன்சர் தான் ஸோ இந்த ஃபேட்னாலேயும் இந்த கேன்சர் கொஞ்சம் அதிக லை செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைலு ஒரு ஒபீசிட்டி நோ லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் கூட லைஃப் ஸ்டைலில் பாதிக்கக்கூடியது தான் நம்ம உணவு புவர் டயட் ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட் இல்லாமல் ஏதோ சாப்பிட்டோம் ஓடினோம் அப்படின்னு இருக்கிறது கூட ஒன் ஆஃப் த காசேட்டிவ் ஃபேக்டராக நான் பார்க்குறேன் அது இல்லாமல் ஹேபிட்ஸ் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறதுனால இப்போ ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி இப்போல்லாம் நான் நிறைய பேர் நான் பார்ப்பேன் ரோடில் போகும்போது டீ ஷாப்பில் ஒரு சிகரெட்டை வச்சுட்டு டீ வச்சுட்டு ஸ்மோக் பண்ணுறதா நான் அதிக அளவில் பார்ப்பேன் அதே மாதிரி ஒரு ஆல்கஹால் ட்ரிங்கிங்கும் இப்போ கூடுதலாக தான் பார்க்குறோம் ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி ஆல்கஹால் கூட ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான ஒரு காரணமாக தான் இருக்குது இப்போ ஆல்கஹாலில் எத்தனால் அப்படிங்கிற அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வருது உங்களுக்கு இந்த எத்தனால் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி அசிட்டால் டிஹைடாக ஆகி அது வந்து டிஎன்ஏவை டேமேஜ் பண்ணுது அண்ட் டிலேட் ரிப்பேர் ஆகிறதுனால இந்த இண்டிவிஜுவல் ஊஸ் அடிக்டட் டு ஆல்கஹால் ஆர் நிறைய ஆல்கஹால் ஹேபிட்ஸ் உள்ளவங்களுக்கும் இந்த கேன்சர் அதிக அளவில் வருது நம்மளுடைய சிகிச்சை முறைகள் பெருகிட்ட இந்த சூழலில் ஒரு நல்ல லைஃப் ஸ்டைலே இருந்தாலும் கூட அறுபது வயசு தொட்டு எனக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கான அந்த பிரச்சனைகள் இருந்து அவங்களை குணப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையான எடுத்துக்கலாமா டெஃபினட்டாக இப்போ வந்து ஹேபிட் உள்ள கேன்சருக்கும் ஹேபிட் இல்லாத கேன்சருக்குமே ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்க இப்போ ஜெனட்டிக் ஹெரிடிட்ரி இதெல்லாமே கூட காரணம் தான் கேன்சர் வரத்துக்கு இது வந்து லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது ஏன் சடனாக ஒரு இன்க்ரீஸ் சர்ஜ்
ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி எடுத்தவங்களுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தவங்களுக்கு இதெல்லாமே ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டராக தான் நாங்கள் சொல்வோம் அதே மாதிரி குழந்தை பிறப்பு நல்லி பேரசூமன் அதாவது குழந்தை பிறப்பு இல்லாதவர்களுக்கு ஆர் பால் கொடுக்க முடியாதவங்களுக்கு இதெல்லாமே கூட ஒரு டிலேடாக கல்யாணம் பண்ணி அதாவது முப்பத்தோரு வயதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு முதல் குழந்தை பிறக்கும் போது இதெல்லாமே கூட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸில் தான் கொண்டுட்டு வந்து விடுறது என்னுடைய மார்பு புற்றுநோய் ஏன்னா கண்காணிக்கணும் அப்படிங்கிறது யாருக்கு யார் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எவ்வளவு நாட்களுக்கு ஒரு முறை அவங்க அந்த கண்காணிப்புக்கு அவங்கள உட்படுத்திக்கணும் பரிசோதனைக்கு இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு விதமான பரிசோதனை முறை ஒன்று சொல்லலாம் ஒன்று வந்து மார்பக சுய பரிசோதனை செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் இது நம்மளே நம்மளை நம்ம பரிசோதிக்கிறதுக்கு பேர் தான் மார்பக சுய பரிசோதனை இது வீட்டில் இருந்தபடியே உங்கள் பெட்ரூம்லேயோ பாத்ரூம்லேயோ நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் வலது கை கொண்ட இடது மார்பகத்தையும் இடது கை கொண்டு வலது மார்பகத்தையும் பார்க்கணும் இது வந்து எந்த கூகுளில் எடுத்து பார்த்தாலும் அது எப்படி பரிசோதனை அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அக்கள் பகுதியை மறக்காமல் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் காம்புகளில் ஏதாவது கசிவு இருக்கான்னு பார்க்கணும் இது மாதம் ஒரு முறை பண்ணால் போதும் மாத விடாய் முடிந்த பிறகு தான் இதை பண்ணணும் இது வந்து அந்த பீரியடில் டியூரிங் பீரியட்ஸோ பிஃபோர் பீரியட்ஸோ பார்க்கக்கூடாது மெனோபாஸ் ஆன லேடிஸ் அவங்க ஏதாவது மாதத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வச்சுக்கிட்டு அந்த நாட்களில் எவ்ரி மந்த் ரெகுலராக செக் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் இது கண்ணாடி முன்னாடி நின்று பார்க்கும்போது ஏதாவது நம்ம மாற்றம் மார்பகத்தில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம கைகளுக்கு தட்டுப்படும் ஏன்னா நம்ம மாதம் மாதம் பண்ணுறதுனால இது வந்து செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிற இந்த செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் எத்தனை சதவீதம் நம்ம வந்து நமக்கு மார்பு புற்றுநோய் வருவதற்கான அறிகுறிகள் இருக்குது அல்லது துவங்கி இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நடத்து ஏதாவது ஒரு மார்பகத்தில் ஒரு சின்ன த கட்டி தட்டுப்பட்டாலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு இந்த காம்புகளில் சம் டிஸ்சார்ஜ் வந்தாலும் உடனே எங்களை வந்து பார்க்கக்கூடிய பெண்களோட சதவீதம் டெஃபினட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு முன்ன காலத்தை விட இப்போது ஸோ ஜென்ரல் பப்ளிக்கோட இன்டெலிஜென்ஸும் அந்த அவேர்னஸும் டெஃபினட்டாக இப்போ அதிக அளவில் இருக்குது இப்போ எல்லா கட்டிகளுமே கேன்சர் கட்டி தான் அப்படிங்கிற பயம் வேண்டாம் எண்பது சதவீத கட்டிகள் சாதாரண வகையை சார்ந்தது தான் ஆனால் அது சாதாரண வகையாக இல்லையான்னு பார்க்கக்கூடிய சொல்லக்கூடியவங்க டாக்டர்ஸ் தான் ஸோ கட்டி இருந்தாலோ இல்லை ஏதாவது கசிவு இருந்தாலோ பயப்பட வேண்டாம் கண்டிப்பாக பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துக்கணும்னு தான் நாங்கள் இந்த அவேர்னஸில் சொல்கிறோமே தவிர அது கண்டிப்பாக கேன்சர்னு நாங்கள் சொல்ல இது இல்லாமல் மேமோகிராம்னு ஒரு எக்ஸ்ரே ஹை எக்ஸ்ரே டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டு இது வந்து ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு கம்மியாக உள்ள ஒரு கட்டியை கூட டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சென்சிட்டிவ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் டூல் இது வந்து நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்த ஹை ரிஸ்க் குரூப்பில் அதாவது ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருந்ததுன்னா இவங்கெல்லாம் இந்த குரூப்பில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக பண்ணிக்கிறது நல்லது எதுக்காக கீ டு சக்ஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்பக புற்றுநோய் ஒரு குணமாகக்கூடிய ஒரு நோய் நம்ம சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக இந்த நோயிலிருந்து விடுபட்டுடலாம் பெண்களுக்கான மார்பக புற்றுநோய் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி வளர்ந்து வருகிற புற்றுநோய்களில் மிக பெரிய அளவில் இருக்குது இதை முழுமையாக தீர்க்கிறதுக்கு அறுவை சிகிச்சை அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் தீர்வா மார்பக புற்றுநோய் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எந்த சூழலில் அறுவை சிகிச்சை அளவுக்கு போகுது டாக்டர் அதாவது மூன்று விதமான ஆங்காலஜி இருக்குங்க சர்ஜிக்கல் ஆங்காலஜி ரேடியேஷன் கதிர்வீச்சு ஆங்காலஜி மெடிக்கல் ஆங்காலஜி ஸோ யாருக்கு எது தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது அந்தந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நாங்கள் டிசைன் பண்ணுவோம் எங்கெல்லாம் ரிமூவபிள் கேன்சர்ஸாக இருக்கும் அதாவது பிரெஸ்ட்டை சேவ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜிஸ் இப்போ நிறைய உருவாயிருச்சு ஸோ பிரெஸ்ட் சர்ஜரிஸ் வந்து ரொம்ப அதிக அளவில் பண்ண பண்ண வேண்டிய சூழலில் தான் இப்போ நம்ம இருக்கோம் ஒரு கட்டி இருந்ததுன்னா அது ரிமூவ் பண்ணவேன் கண்டிப்பாக பண்ணணும் கட்டியை முழுமையாக அகற்றுதல் அப்படிங்கிற பேரில் நாளைக்கு பரவிடக்கூடாதுன்னு மார்பகத்தை எடுத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் காலங்காலமாக ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னால் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு நீங்கள் சொல்ல கருத்துலேருந்து இப்போ இல்லை மார்பகத்தை பாதுகாத்தல் கட்டி அகற்றுதல்னு சொல்கிறேன் சரியா ஸோ இப்போ இதுதான் இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக நான் அதாவது அதிகமாக யங் பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ எஃபெக்டட் இப்போ மார்பகத்தை ரிமூவ் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணும்போது எஸ் குணமாக்குறோம் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அவங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கலாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழல் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் ஆனால் பிரெஸ்ட் கன்சர்வேஷன் சர்ஜரி வித் முன்னாடிலாம் ஆக்சிலால் இருக்கக்கூடிய அத்தனை லிம்ஃபோஜியும் எடுத்துருவோம் அப்போ கை வீக்கம் அதெல்லாம் நிறைய இருந்தது இப்போல்லாம் வந
புற்றுநோய்க்கும் தொடர்பு இருக்கா டாக்டர் ஏன்னா நிறைய பேர் அதை பேசுகிறாங்க என்னென்னா இவங்க ஒல்லியாக இருக்காங்க நம்ம மார்பகம் வந்து அளவுக்கு அதிகமான வளர்ச்சியாக இருக்குது அது பின்னால் கூட ஒரு நோய்வாய்ப்படக்கூடிய தன்மைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா கருதலாம்லாம் பார்க்குறோம் அது எந்த அளவுக்கு உண்மை எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் சந்தேகத்துக்கும் நோய்க்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது யூஸ்வலாக வந்து சின்ன மார்பகம் உள்ள பெண்களுக்கு வராது அப்படின்ட்டும் பெரிய மார்பகம் உள்ள பெண்களுக்கு வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மித்து தான் அது சைஸ் ஆஃப் த பிரஸ்ட்டுக்கும் கேன்சருக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது சரி டாக்டர் இப்போ காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை போகும்பொழுது மார்புகளை பெரிதாக்குதல் சிறிதாக்குதல்னு பல விஷயங்களும் அறுவை சிகிச்சை மூலமாக அழகு சிகிச்சை நம்ம கையாள்றோம் இப்போ மார்புகத்தை பெருசாக்குறது அப்படிங்கிற சர்ஜரிஸ் வருது அந்த பெருசாக்குறதுக்கான உள்ளு உள்ளுக்குள்ள வைக்கக்கூடிய விஷயங்கிறது ஒரு சிலிக்கான் தான் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வச்சு மார்பகங்களை பண்ணும் பொழுது அதனாலேயே புற்றுநோய் மற்ற சில விஷயங்கள் ஏன்னா தோலுக்கு மேல உள்ள செயற்கை முறையினால பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஏற்படுறது வாய்ப்பு இல்லை நீங்க வந்து கேட்கறது பிரெஸ்ட் ஆகுமெண்டேஷன் சிறிய மார்பகம் உள்ள பெண்களுக்கு அழகுக்காக வந்து ஆகுமெண்டேஷன் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கும் அந்த மார்பக புற்றுநோய் டெவலப் ஆகிறதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது மார்பகத்துக்கும் இடையில உள்ள ஏரியால தான் அந்த சிலிகான் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் கிடையாது ஆனா யூஸ்வலா அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க இந்த இந்த சர்ஜரி பண்ணிட்டதுனாலே க வருமா அப்படின்னா கிடையாது இப்ப நீங்க லைஃப் ஸ்டைல்ல ஒரு பட்டியல் சொன்னீங்க அந்த பட்டியல ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வச்சிடலாம் இந்த பிரச்சனை ஸ்ட்ரெஸ் அதெல்லாம் விட்டுலாம் அதெல்லாம் இல்லை வேறு ஒரு நோய் இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு இணை நோய் அல்லது வேறு ஒரு நோய் சிறு வயதில் இப்போலாம் நம்ம ஐந்து வயது குழந்தைக்கு கூட டயபெட்டிக்கு பார்க்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இணை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை அப்படியே விட்டிங்கன்னா அந்த மார்பக புற்றுநோயை கூட கொண்டு வரதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க இப்போ டயபெட்டிஸ் இருந்தால் ஹார்ட் டிசீஸ் வரும்னு நமக்கு தெரியும் ஸ்மோக் பண்ணால் ஹார்ட் டிசீஸ் வரும் லங் கேன்சர் வரும் அந்த மாதிரி தெரிகிற மாதிரி டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஒபிசிட்டி இதெல்லாமே வந்து இன்டெரக்ட்லி லிங்க் டு பிரெஸ்ட் கேன்சர் அண்ட் என்டோமெட்ரியல் கேன்சர் அந்த மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி இன்டெரக்டாக இட் வில் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஃபார் த பிரெஸ்ட் கேன்சர் அதனால தான் இந்த இடை இடெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் எக்ஸசைஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா முப்பது சதவீத கேன்சர் பிரெஸ்ட்டை நம்ம ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் மூலம் தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஜென்வன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது அப்படின்னா <laughs> ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து டயபெட்டிஸ் வராது பிபி வராது இதெல்லாம் வராமல் நம்ம பாதுகாத்துக்கும் போது இந்த நோயில் இருந்து வராமையும் நம்ம பாதுகாத்துக்க முடியும் குழந்தை பேர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் பேசும்பொழுது நடுவில் ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க இந்த குழந்தையின்மை சிகிச்சைக்காக எடுத்துக்கிட்டவங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த சிகிச்சை முறை இப்போ எல்லா இடத்துலையும் பரவலாக இருக்குது முப்பது வயதுக்கு மேலே திருமணம் செய்கிற பெண்கள் ஆண்களும் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் முப்பத்தஞ்சு வயசு நெருங்கும் பொழுது தான் குழந்தை பற்றுக்கு ஆசையோடு வர்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இந்த சிகிச்சை முறையில் ஒருத்தருக்கு மார்பக புற்றுநோய் வராமல் இருக்கணும்னா அவங்க என்ன விதமான பாதுகாப்புகளை அவங்க ஏற்படுத்திக்கணும் அவங்க கொஞ்சம் ஏர்லியராக வந்து ஒரு செக்கிங்க்கு வர வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகே நான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் அதனால் எனக்கு குழந்தை வந்திருக்கு ஸோ நானும் அந்த ரிஸ்க் குரூப்பில் வரேன் அதனால் நான் ரெகுலராக போய் செக்அப் பார்த்துப்பேன் அப்படிங்கிற அந்த அவேர்னஸ் இருந்தாவே போதும் சரி டாக்டர் இப்போ மாசரல் செக்அப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் நம்ம பெண்களுக்கு பெரும்பாலும் இந்த விஷயத்தை இப்போ சொல்கிறாங்க ஆனால் இது தேவையாக நம்ம பிளட் கொடுத்துட்டு இதை கொடுத்துட்டு டயபெட்டிஸ் சரியாக இருக்கான் போதும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் தான் நம்ம இருக்கோம் நாற்பது வயதை தொட்டுட்ட எல்லாருக்குமே இப்படி ஒரு பரிசோதனை மாஸ்டர்கள் செக்கப்பில் போகும்பொழுது எல்லாரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணிக்கிறது அவசியம்னு நீங்கள் கருதுறீங்களா கேன்சர் தானே கண்டிப்பாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கார்டியோ வாஸ்குலர் டிசீஸ் தான் ஃபஸ்ட் கில்லர் டிசீஸ் இரண்டாவது கில்லர் டிசீஸ்னு பார்த்தா கேன்சர் நம்ம டயபெட்டிஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நம்ம டெஃபினட்டாக கேன்சருக்கும் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிக்கணுங்கிறது தான் ஐ வாண்ட் டு ஸ்ட்ரெஸ் அப்பான் டெஃபினட்டாக அண்ட் நிறைய பேர் நான் ஒரு தப்பும் பண்ணலே டாக்டர் எனக்கே இந்த கேன்சர் வந்து தப்புக்கும் ஆக்சுவலாக இதுக்கும் ஆக்சுவலாக எதுவுமே கிடையாது சம்மந்தம் கிடையாது எப்படி டயபெட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கு வருதோ அந்த மாதிரியான ஒரு டிசீஸ் தான் கேன்சரும் அதனால் இது சுத கண்டிப்பாக நம்ம சோ பரிசோதனை பண்ணிக்கணும் இயர்லி ஒன்ஸ் இஸ் அ மஸ்ட் கேன்சரை நூறு சதவீதம் வர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அல்லது உங்களுக்கு இப்போ தான் ஆரம்ப நிலை அப்படின்னு
ஸோ டெஃபினட்டாக இதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான முறைகள் நிறையவே இருக்குது இப்போ மேமோகிராம் அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் இதனுடைய சென்சிட்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்பெசிஃபிக் அண்ட் சென்சிட்டிவ் ஸோ நம்மளால் இப்போ வந்து என்ன நான் வந்து இருபது வருஷமாக இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ நான் தொட்டு பார்க்கும்போது மற்ற டாக்டர்ஸ்க்கும் எனக்கும் பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா அது பழகி 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 அந்த வந்து அனுபவத்தில் நமக்கு வந்து அது தெரியும் மேமோகிராம் இஸ் மோர் சென்சிட்டிவ் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு கம்மியாக உள்ள ஒரு கட்டியை கூட அதனால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ அவ்வளோ ஏர்லியராக நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம அந்த லேடியும் சேவ் பண்ண முடியும் அந்த பேஷண்ட்டோட மார்புக்கத்தையும் சேவ் பண்ண முடியும் மார்புக பிரச்சனை ஸ்டேஜ் ஒன் அல்லது ஸ்டேஜ் டூன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் உள்ள ஒருத்தருக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது மாத்திரையில் குணப்படுத்தக்கூடியதுன்னு நீங்களே சொல்கிறீங்க எல்லாமே அறுவை சிகிச்சைக்கு போக வேண்டியது இல்லை 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 அறுவை சிகிச்சை மூலியமாக எடுத்துடணும் எடுத்துடணும் இட் ஹாஸ் டு பி ரிமூவ் அவுட் ஆஃப் த பாடி இல்லை அது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது தானே ஏர்லி ஸ்டேஜில் ஸ்டேஜிலையும் கண்டிப்பாக ஹவு டி யூ ரிமூவ் அந்த இடத்துல ஒரு கட்டி இருக்குது மார்பகத்தில் ஒரு கட்டி இருக்குது அது கேன்சர் கட்டி அப்படிங்கிறப்போ அது அறுவை சிகிச்சை மூலியமா அந்த கட்டியை அகற்றிடணும் மார்பகத்தை அகற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் முதல்ல சொன்னீங்க அது கிடையாது சரி ஸோ அது அறுவை சிகிச்சை மூலியமாக அதை அகற்றிட்டு அதில் நாங்கள் அட்ஜுவன் தெரப்பி யார் யாருக்கு இதை வந்து ரிசப்டா ஸ்டேட்டஸ் பொறுத்து வரும் கீமோ வேணுமா வேண்டாமா ரேடியேஷன் வேண்டுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத அந்தந்த இண்டிவிஜுவலை பொறுத்து வரும் எப்போவுமே நான் ஒன்று சொல்வேன் எந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஏர்லியராக கண்டுபிடிக்கிறோமோ அவங்களுக்கு சிகிச்சை கொஞ்சம் கூடுதலாக தான் இருக்கும் என்ட்டால் நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி டாக்டர் நீங்கள் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ் பயப்பட ஒன்றும் இல்லைங்கிறீங்க ஆனால் இத்தனை ட்ரீட்மெண்ட் வேணுங்கிறீங்களே அப்படிம்பாங்க ஐடியலாக பார்த்தீங்கன்னா குணப்படுத்தக்கூடிய கேன்சருக்கு கொஞ்சம் நிறைய தான் சிகிச்சைகள் வரும் இதே பரவி பரவி போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி மெட்டஸ்டெட்டிக் ஆகி நிறைய இடத்துல மெட்டஸ்டேசிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறப்போ அங்கே பேலியேட்டிவ் கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும் அப்போ அங்க சிகிச்சை முறைகள் கொஞ்சம் குறைவா வரும் கேன்சர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பொறுத்தவரை டாக்டர் நான் ஏன் இந்த கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்டேன்னா அறுவை சிகிச்சை மட்டும்தான் இந்த மார்பக புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு தீர்வு அப்படிங்கிறது என்னுடைய கேள்வி இது எவிடன்ஸ் ப்ரூவன் இப்போ இந்த ஸ்டேஜுக்கு இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி இந்தந்த ஸ்டெப்ஸில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கியூர் அதிக அளவில் வருது அதில் அறுவை சிகிச்சை ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல துல்லியமாக நீங்கள் மார்பகங்களை அப்படியே வைத்து கொண்டு மார்பகங்களை காப்பாற்றி அந்த கட்டிக்கிட்ட மாத்திரம் ஒரு அறுவை சிகிச்சை பண்ணும் பொழுது மறுபடியும் அது திருப்பி அந்த இடத்துக்கு வராமல் ஏன்னா முதல்ல முழுமையாக அகற்றிட்டாங்க வராதுன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு என்னுடைய மார்பகங்கள் அகற்றப்பட்டு விட்டன இது பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு ஒரு நம்பிக்கை அந்த சிகிச்சை கொடுத்தது ஆனால் இப்போ நீங்கள் பண்ணுற இந்த சிகிச்சை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை அகற்றி மார்பங்களை அப்படியே காப்பாற்றுறேன் சொல்லும்பொழுது அந்த நோயாளிக்கு இது நாளைக்கு பரவா திருப்பி மறுபடியும் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிற ஒரு பயம் வராதா கண்டிப்பாக வரும் உங்களுடைய கேள்வியும் கரெக்டான கேள்வி அதுக்கான முறைகள் தான் நம்ம கதிர்வீச்சு கொடுக்குறோம் கெமோதெரப்பி வேணா கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த ஹோல் மார்பகத்தையும் நம்ம வந்து ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணிடுறோம் கிளியர் பண்ணிடுறோம் அதாவது கட்டி பே அந்த டிசீஸ்டு கட்டிய மாத்திரம் நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டு பிரெஸ்ட் கன்சர்வேஷன் சர்ஜரி பண்ணி அதுக்கு கதிர்வீசி சிகிச்சை மற்ற மார்பகத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் இருந்தாலும் இறந்து போகிறதுக்காக வேண்டிய சிகிச்சையும் நம்ம பண்ணிடுறோம் அது பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு அந்த பயங்கள் தேவையில்லை ஒரு கட்டியை நீங்கள் மார்பகத்திலேருந்து எடுத்து வெளியில் அகற்றி அதை பண்ணும்போது அந்த பயாப்சிங்கிற முறையில் ஏன் இந்த புற்றுநோய் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு இதில் மற்ற புற்றுநோயில் அது இருக்குது மார்பக புற்றுநோய் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ஏன் இது ஏற்பட்டது இனி வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படியே ஒரு அனலைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் கண்டிப்பாக பயாப்சிங்கிறதே கம்ப்ளீட் அனலைசிஸ் தான் இப்போ வந்து இப்போ சர்ஜன் அகற்றிட்டு அது போகக்கூடிய அக்கில் பகுதியில் உள்ளக்கூடிய அதாவது நாளங்கள்னு சொல்லுவோம் அந்த நாளங்களோட லிம்ஃப் நோஜையும் எடுத்து தான் நம்ம பெத்தாலஜி லேபுக்கு அனுப்புவாங்க பெத்தாலஜி லேபில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லைஸ் பை ஸ்லைஸாக அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க இது என்ன கிரேடு உள்ள கேன்சர் இதனுடைய ரிசப்டா ஸ்டேட்டஸ் என்ன இது எத்தனை நாளங்கள் மூலியமாக பரவி இருக்கு இது வந்து நாள அந்த அந்த லிம்ஃப் நோடில் மாத்திரமே இருக்கா அதை விட்டு வெளியே வந்துருச்சா ஒரு ஒரு லிம்ஃப் நோடுக்கும் ஒரு கேப்சியூல் இருக்கும் அதை தாண்டி வெளியே வந்திருக்கா அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு வரும் இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்த செட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டே நாங்கள் பிளான் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சில கேன்சரை பொறுத்துள்ள வாழ்நாள
முடிவடைந்த பிறகு ஒன்லி ஃபாலோஅப்பில் தான் இருப்பாங்க பேஷண்ட் ஃபாலோஅப் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது இத்தனை நா மாதத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்குது அது எத்தனை வருஷத்துக்கும் அப்படின்னு இருக்குது ஒன்லி ஃபாலோஅப் தான் நீங்கள் வருவீங்களே தவிர இது வாழ்நாள் மூ பூராவும் நாங்கள் மருந்து மாத்திரை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க மாட்டோம் ஐம்பது வயது அல்லது கடந்த ஒரு இருக்குது மாத விளக்கு நின்று போதல் அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் உடம்பில் மார்பக புற்றுநோய் மூன்றை தொடர்படுத்த முடியுமா டாக்டர் இன்டைரக்டாக அதுக்கு ஒரு இருக்கே தவிர நாட் அ டைரக்ட் ஒன் மெனோபாஸுங்கிறது இயற்கை அது நார்மலாக நின்று போகிறப்போ நம்ம அவங்களுக்கு வந்து அந்த கூடுதலான ஒரு சின்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வருதே தவிர டேரக்டாக இல்லை மெனோபாஸ் ஆனால் அத்தனை பேருக்கும் இது வந்தாகணும் அப்படின்லாம் கிடையாது அவங்களும் அதில் வர்றாங்க அவங்களும் வராங்க அவ்வளோதானே தவிர நாட் அ மேஜர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்லாம் கிடையாது மார்புங்களை இழந்த காலம் போய் இப்போ அது இல்லை பரவாமல் தடுக்கிறதுக்கான சிறிய வழிமுறைகளில் அதை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டுகிற ஒரு விஷயமே ஏர்லி ஸ்டேஜில் இது பண்ண முடியும் இதே வந்து இப்போ மார்பகமில் வந்து பெருசாக கட்டி வந்துருச்சுன்னா அதை நாங்கள் கீமோதெரப்பி கொடுத்து சுருக்கி அதுக்கப்புறம் சிகிச்சை முறை பண்ணுவோம் எப்போவுமே தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் போன கேன்சர்ஸ் அப்போ அப்புறம் அந்தந்த பேஷண்ட்டுக்கு பொறுத்த அளவில் தான் வரும் ஸ்டேஜ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிரேட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏஜ் ஆஃப் த பேஷண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து லைக் அந்தந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு தகுந்த முறையில் தான் நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டோட சில விஷயம் எங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் டாக்டர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு இருக்க மிக்க நன்றி டாக்டர் தேங்க்யூ உங்கள் கேள்விகளை அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி மை டாக்டர் அட் அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டாட் காம் தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 பூஜ்ஜியம் நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஆறு ஆறு மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் இணைவோம் நன்றி வணக்கம் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சென் நியூஸ் பில்லை கிளிக் பண்ணுங்க